Bom dia. Hoje são 28 de agosto de 2013, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui mais um vídeo acerca de religião. Religião, essa fantasia, essa superstição, essa ilusão. Com este, são 19 vídeos que faço comentando apenas os dez mandamentos bíblicos que estão em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 17. Repito, são 19 vídeos, 19, apenas acerca dos dez mandamentos. E em cada vídeo venho mostrando um detalhe. Não são vídeos repetitivos, de forma alguma. Em cada um deles venho mostrando aqui uma aberração que está aqui no que chamamos de dez mandamentos, né? que na verdade não são dez mandamentos coisa alguma. E não foram feitos, obviamente, por nenhum ser sobrenatural, inteligentíssimo, misericordioso, bom. Ao contrário, o que nós chamamos de dez mandamentos é um código de leis arcaico, injusto, é de ondo até, e que foi feito por um povo muito antigo, que data aí de quase 4 mil anos, né? e numa região bastante atrasada, Oriente Médio. A saga do povo hebreu, do povo da Bíblia, segundo a lenda bíblica, começou na aldeia chamada Ur, que hoje é o Iraque. Se o Iraque, meu amigo, hoje é uma porcaria, ano 2013, Imagine o Iraque há 4 mil anos. Imagine. Pois bem, então aqui vou trazer mais uma aberração que está aqui nos 10 mandamentos. Né? E é sobre a proporcionalidade da pena. Na vida tudo evolui, né? Tudo evolui. E as leis também evoluem, não é isso? Já que aqui os 10 mandamentos são um código de leis arcaico, velho, cheio de defeitos, como vem mostrando, vou aqui comentar acerca da proporcionalidade da pena sobre aqui os dez mandamentos. O que é a proporcionalidade da pena? É aquela relação que existe entre um crime, uma conduta e a pena aplicada àquela conduta. Isso é a proporcionalidade da pena. Ou seja, as penas devem ser proporcionais ao crime cometido. E aqui, nos Dez Mandamentos, a proporcionalidade da pena era uma coisa louca, completamente sem juízo. E por quê? Porque os Dez Mandamentos são um código antigo, injusto, mal elaborado, de leis. É por isso que a proporcionalidade da pena em relação aos dez mandamentos é uma coisa completamente maluca. E vou explicar aqui. Muito bem, vamos ao quadro. Eu coloquei aqui o seguinte, ó, para ficar bem claro. Coloquei aqui a lei de Deus, novamente, né? Que já expliquei, não é, não é lei de Deus alguma. Deus algum existe, os deuses não existem, são frutos da imaginação humana. E o Deus que está aqui é o Deus criado pelo povo hebreu, o Deus Javé, que é o mesmo Deus adorado hoje, por exemplo, pelos cristãos. Tá? Então esse Deus aqui, Javé, é apenas um Deus imaginário, não é um ser sobrenatural, inteligentíssimo, bom e misericordioso, não. É apenas um ser imaginário. Muito bem. Então, os dez mandamentos foram realmente feitos por um povo arcaico, atrasado. Um povo que tinha uma visão deturpada da realidade. Daí as inúmeras deficiências do que chamamos de dez mandamentos. Não é? Mostrando que não foram feitos por um ser inteligentíssimo. Nada. Ao contrário, né? são leis aqui cheias de falhas, cheias de injustiças, 
e até de hediondez. Muito bem, então aqui coloquei os dez mandamentos, que estão em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. E aqui é a data aproximada da criação do que chamamos de dez mandamentos, né? Por volta aí de 1200 antes de Cristo. Muito bem, escolhi aqui apenas três mandamentos, três dos dez, que na verdade não são dez, né? por causa do tamanho do quadro. Então aqui eu escolhi três mandamentos. O primeiro mandamento que eu escolhi é honrar pai e mãe, que está no versículo 12 de Êxodo 20. Diz assim, Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Eis aqui um mandamento. O outro mandamento é não matarás, já expliquei aqui, né? Não matarás, que está no versículo 13 de Êxodo 20. E o outro mandamento escolhido foi não adulterarás, que está no versículo 14 de Êxodo 20. Muito bem, eis aqui três dos dez mandamentos bíblicos, né? Muito bem. Então, vamos aqui fazer um estudo da proporcionalidade da pena. Tá? Muito bem. Então, vamos aqui. Neste mandamento, honrar pai e mãe, qual era a pena aplicada ao filho desobediente? Segundo aqui, a civilização hebraica, o povo hebreu. Qual era a pena? Era a pena de morte. E aqui está em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 18 a 21. Escolhi aqui os versículos 18 e o 21, para ser mais rápido. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 18 a 21, temos é, normas acerca de filhos desobedientes. Ou, fe, ou seja de filhos que desobedeciam ao mandamento honrar pai e mãe. O que acontecia com eles? Eram mortos. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18. E o, e o, e o, e o versículo 21 diz assim, dizem assim, melhor dizendo. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece a voz de seu pai, e a voz de sua mãe, e ainda castigado, não lhes dá ouvidos, então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Eis aí, portanto, a pena para uma criança inocente às vezes, criança com cinco anos de idade, desobediente ao pai e à mãe, uma criança com nove anos de idade, e até mesmo filhos maiores, desobedientes aos pais, eles eram apenados com a pena de morte. Veja que loucura. Veja a proporção aí louca entre a pena e o crime cometido. Desonrou pai e mãe, pena de morte. Muito bem. Então vamos agora aqui ao Não Matarás, né? versículo 13. De Êxodo 20. Qual era a pena dentro da civilização hebraica? A pena indicada para o crime de homicídio. Matar alguém. Qual era a pena? Também era a pena de morte. Veja aí. E aqui está. Em Levítico, capítulo 24, versículo 17. Diz assim. Quem matar alguém será morto. Portanto, a pena... indicada para aquele que viesse a cometer um homicídio, era a pena também de morte. Então, desonrou pai e mãe, pena de morte, até para crianças inocentes. E matar alguém, pena de morte. Continuemos. No versículo 14 de Êxodo 20, outro mandamento. Não adulterarás, que é o crime de adultério. Muito bem. Qual era a pena 
indicada para alguém, um homem, por exemplo, que viesse a fazer relações sexuais com uma mulher casada, a mulher do próximo. Por que mulher do próximo? Porque para a civilização hebraica, o povo hebreu, o povo que criou o Deus Javé, que é o mesmo Deus adorado pelos cristãos hoje, eles entendiam a mulher como um mero objeto. A mulher, dentro da civilização judaica e hebraica, era considerada quase um objeto. Por isso, a mulher do seu próximo, o bem do seu próximo. Pois bem, o que acontecia quando um homem fazia relações sexuais com a mulher do próximo? Qual era a pena? Pena de morte. Aqui está, em Levítico capítulo 20, versículo 10. Diz assim, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Pois bem, um homem que viesse a transar com a mulher do próximo, a mulher casada, a pena era também a pena de morte. Então, morria o adúltero e morria também a adúltera. Tudo por apedrejamento. Muito bem, então veja aqui, temos três crimes aqui, né? E mal feitos aqui, ó, como já expliquei, né? Mal feitos, mal elaborados. Temos três crimes. E esses três crimes são apenados, aqui está, dentro da civilização hebraica, são apenados com pena de morte. Então veja aqui, que falta aqui, meu amigo, a proporcionalidade da pena. Por quê? Aqui está a loucura. Veja, a pena de morte era aplicada maciçamente para as condutas penais, para os ilícitos penais, a pena de morte. E aqui não havia uma proporcionalidade inteligente das penas. Não havia. Por quê? Porque comportamentos menos graves, como temos aqui, comportamentos menos graves eram apenados também com pena de morte. Daí a louca proporcionalidade da pena em se tratando de dez mandamentos. Vamos aqui ao primeiro, ó. honrar pai e mãe. Ora, se um filho viesse a desonrar pai e mãe, a desobedecer apenas, aqui está, apenas a desobedecer ao pai ou à mãe, e um filho pequeno, seis anos de idade, criança inocente, e ali ele fosse contumaz, repetindo essa desobediência, e já depois de castigado, ainda continuasse desobediente, então o pai e a mãe levavam o próprio filho a um ancião, e ali o filho era assassinado barbaramente, barbaramente por apedrejamento, era assassinado. A criança inocente, coitada, um filho, cara, era assassinado. E diz a Bíblia que isso era a regra do Deus Javé. A gente percebe facilmente que não há Deus algum por trás disso. Né? Deuses não existem. Isso mostra aqui, esse atraso mostra que essa foi uma lei elaborada por um povo realmente muito antigo, né? que tinha uma visão completamente distorcida né, da realidade. Pois aqui está. Então veja, desonrou, desonrou pai e mãe a pena de morte. A desonra ao pai ou à mãe, a desobediência ao pai ou à mãe era equiparada, por exemplo, a matar um ser humano. Olha a loucura. O crime de homicídio é um dos mais graves que há o crime de homicídio, tirar a vida de alguém. Porque a vida é um bem jurídico de alta importância. O mais importante de todos é a vida de um ser humano. Né? É o nosso bem maior. Então, a proporção aqui da pena é uma loucura em se tratando de dez mandamentos. Coloca a pena de morte para um filho que desobedece aos pais. Que loucura! Que insensatez, não é? Apenar com a pena de morte uma conduta de desonra a pai ou a mãe. Uma loucura, não é? Isso aí 
é uma proporção, pro, proporcionalidade da pena completamente ridícula. Tratar aqui o homicídio como a desonra ao pai ou à mãe. E aqui também o adultério. Veja, um homem adulterava com a mulher ali do próximo. E ali o homem era morto e a mulher também. Veja, pena de morte para outro comportamento que nem chega perto em gravidade do homicídio, por exemplo. O homicídio, pena de morte. Adultério, pena de morte. Desonra ao pai, pena de morte. Então aqui não havia uma inteligente proporcionalidade em relação, proporcionalidade da pena em relação à conduta criminosa. Portanto, aí, proporcionalidade da pena é aquela equiparação que a gente faz entre a pena e o crime cometido. Crimes mais graves merecem, na verdade, penas mais graves. E crimes mais leves merecem também, na verdade, penas mais leves. Isso... É o racional, é dentro de um sistema lógico e justo, o que não acontece aqui em se tratando de dez mandamentos. Mostrei aqui como exemplo a lei dos homens. Vamos agora aqui ao Código Penal Brasileiro. O nosso Código Penal Brasileiro, ele é de 1940. Ele tem duas partes, a parte geral e a parte especial. Ele é de 1940, ou seja... Tem apenas 73 anos de idade. 73. É um código novo, porque houve muitas reformas, tanto na parte especial quanto na parte geral. Agora, comparando aqui, é um código que tem apenas 73 anos. É um código evoluído. Aqui, no Código Penal Brasileiro, a técnica legislativa é bem feita. É um código inteligentíssimo que dá de 10 a 0, vamos colocar aí 10 a 0, nas, nos chamados 10 mandamentos. Aqui é de 1.200 antes de Cristo. Olha a diferença desses dispositivos de lei para estes dispositivos de lei aqui do Código Penal. Isso aqui é muito mais evoluído. Ou seja, a lei dos homens é muito mais evoluída do que a lei de Deus. Só que aqui... Como já expliquei, não há Deus algum. É uma lei velha, arcaica, mal redigida, injusta, é de onda. Isso comprova que foi uma lei feita por um povo atrasado, por uma civilização muito antiga. Não é isso? Muito bem. Então aqui o Código Penal Brasileiro vê tudo de forma diferente do que, vê os, do que vêem os Dez Mandamentos. Código Penal Brasileiro. Aqui está. Então vamos aqui rapidamente, por causa do tempo. Então eu coloquei aqui, ó. Segundo a civilização hebraica, pena de morte para quem desonra pai e mãe. E aqui, o Código, o Código Penal Brasileiro. Como vê isso? Desonrar pai e mãe aqui no Brasil, que é regido pelo Código Penal Brasileiro. Um filho que desonra o pai ou a mãe, qual é o crime aí? Não há crime, não é crime, e é, e é um código corretíssimo. Não há como você criminalizar o comportamento de um filho desobediente. Isso é ridículo, é ridículo, é injusto, é insano. Não há como você criminalizar o mero crime de desobediência, desobedecer aos pais, colocar isso como crime, como estava aqui no código, na, nos Dez Mandamentos, né? É um absurdo. Então, desonrar pai e mãe aqui no Brasil, para o Código Penal Brasileiro, não é crime. E é um código justo, bem redigido, com alta técnica legislativa, né? uma, lei, uma lei atual. É por isso que eu digo, tudo evolui. As leis também evoluem. E aqui é uma lei evoluída. E aqui é um código de leis atrasado. Né? Injusto, mal escrito Pois bem, então vamos aqui Um filho que desonra pai e mãe aqui no Brasil Não comete crime algum O que é o certo 
Isso é apenas uma questão de relação familiar. Não há por que o Estado se meter nisso. Né? Muito bem. Agora vamos aqui ao crime de homicídio. Aqui, quem praticava homicídio, pena de morte. Não é? Aqui no Brasil, temos homicídio. É crime aqui no Brasil matar alguém? É. Por quê? Porque a vida de um ser humano é o seu maior bem, o seu maior patrimônio. Então aqui o Código Penal está lá. Diz assim, artigo 121. Matar alguém. Pena. Reclusão. De 6 a 20 anos. Aqui está. Reclusão de 6 a 20 anos. É a pena para o homicídio simples. Vamos para cá agora. Não adulterarás. A pena era de morte também. Né? E aqui no Brasil? Como o Código Brasileiro vê o adultério? Não é mais crime. Foi crime aqui no Brasil o adultério. Hoje não é mais crime. E aqui está. Adultério. Não é mais crime. Segundo a visão do Código Penal brasileiro. Né? Então, era crime antes. E estava descrito no artigo 240, que dizia assim. Cometer adultério, pena, detenção de 15 dias a 6 meses apenas. Tá? Então, veja aqui. Eu coloquei o crime de ameaça apenas para explicar também uma coisa. Aqui está, ameaça. No artigo 147 do Código Penal, hoje... Está escrito assim, ameaçar alguém, aí vai, né, por escrito, por ato e tal. Pena, detenção de um a seis meses e multa. Mostrei aqui para, mostrei aqui estes crimes para mostrar como o Código Brasileiro, o Código Penal Brasileiro é inteligente, é avançado, é justo, é de uma técnica legislativa bem feita, ao contrário do que chamamos de dez mandamentos. Aqui veja, ó, homicídio, que é um dos maiores crimes, né? Vamos colocar assim porque ele afeta o maior bem do ser humano, que é a vida. Então, homicídio simples, artigo 121, matar alguém, a pena é reclusão, veja, reclusão. Já o adultério não é crime, mas hoje, né? Foi extinto pela lei 11.106, em 2005. O crime de adultério foi excluído do Código Penal Brasileiro, tá? Em 2005. Lei 11.106. Agora veja aqui uma comparação. Homicídio e ameaça. Qual é o mais grave? Qual é o crime mais grave? É o crime de homicídio? É tirar a vida de alguém? Ou apenas ameaçar alguém? Claro que é tirar a vida de alguém. O homicídio é o mais grave. Ora, se o homicídio é o mais grave, ele merece uma pena maior. Porque ele é mais grave. Se a ameaça, o crime de ameaça, é menos grave... Então ele merece uma pena menor. Então veja, a proporcionalidade da pena aqui no Código Penal Brasileiro é inteligentíssima. Uma pena, uma pena maior para um crime mais grave e uma pena menor para um crime menos grave. O que a gente não vê aqui nos dez mandamentos. A proporcionalidade inteligente da pena. Não vê. Vê aqui ó, uma pena só, a pena de morte para vários tipos de crime. E crimes aqui, leves, muito leves, mas a pena era a mesma, pena de morte. Aqui não. Como o Código Penal brasileiro é inteligentíssimo, ele coloca aqui as penas mais graves para os crimes mais graves e as penas mais leves para os crimes menos graves. E aqui temos, ó, homicídio, que é um dos mais graves, né? Homicídio simples aqui, temos reclusão. Olha aqui, 6 a 20 anos de reclusão, de prisão. Reclusão. Já na ameaça, como o crime de ameaça é mais, é menos grave, então temos aqui a pena ó, de atenção. Olha a diferença. Reclusão para o crime mais grave, reclusão. E detenção para o crime menos grave. E olha o tempo de pena. Apenas de 1 um a 6 meses de prisão só ameaça. Por quê? Porque é um crime, um crime leve. Homicídio é um crime grave, mas a pena aqui é maior para o crime grave e é menor para o crime menos grave. Isso é o que chamamos de proporcionalidade da pena. Penas mais leves para condutas menos graves e penas mais pesadas 
penas mais graves para crimes mais graves. O que não havia aqui nos Dez Mandamentos. Por quê? Porque trata-se de um código de leis antigo, arcaico, mal feito, mal elaborado. O que comprova que foi feito pelo povo hebreu. Uma civilização que data aí de 4 mil anos. Já o Código Penal tem apenas 73 anos de idade. E houve várias mudanças, várias reformas. Portanto, aí, espero que tenha explicado direitinho a proporcionalidade da pena. Pena mais leve para condutas menos graves. E penas mais graves, mais pesadas para condutas mais graves. Muito obrigado.